வணக்கம் கடந்த நாலஞ்சு மாசமா பரபரப்பா பேசப்படுற ஒரு விஷயம் கொரோனா கொரோனா என்ன அது எப்படி பரவுது பரவுறதை தடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்றாங்க ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அவங்களை எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னு நம்ம கவர்மெண்ட் சில வழிமுறைகள் சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்கப்போம் கொரோனா வைரஸ் இது நிறைய வைரஸ்கள் இருக்கிற ஒரு குடும்பம் இந்த குடும்பத்துல இருக்கிற சில வைரஸ் மனுஷங்களை பாதிக்கும் இதே குடும்பத்துல இருக்கிற மத்த சில வைரஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒட்டகம் பூனை வவ்வால் இது மாதிரியான விலங்குகளுக்குள்ள பரவக்கூடியது விலங்குகள்கிட்ட இருக்கிற கொரோனா வைரஸ் மனுஷங்களை தொற்றி கொள்றதும் பரவுறதும் ரொம்ப ரேரான விஷயம் தான் இப்ப நம்ம மத்தியில ரொம்ப வேகமாகவும் கொடூரமாகவும் பரவிட்டு இருக்கிற இந்த வைரஸ் முதன் முதல்ல வெளியே தெரிய வந்தது சைனால இருந்துதான் ஸ்பெசிபிக்கா எந்த இடம்னா சைனால ஹியூபாய் ப்ரோவின்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கிற ஊஹான் சிட்டில இருக்கிற கடல் உணவு விற்கிற மார்க்கெட்ல தான் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டிசம்பர்ல ஆரம்பிச்சு இந்த வைரஸ் தொற்று நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு நாடுகளுக்கு மேல பரவிட்டு இருக்கு நம்ம நாட்டையும் சேர்த்து இந்த அவுட் பிரேக் இனிஷியலா நாவல் கொரோனா வைரஸ் சொல்லப்பட்டுச்சு இதுக்கு அபிஷியலா கோவிட் நைன்டீன் பேர் வச்சிருக்காங்க இந்த கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் தொற்றுக்கான காரணம் சார்ஸ் கோ டூ அதாவது சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ரோம் கொரோனா வைரஸ் டூ இதுல கொரோனா வைரஸை பத்தி பார்த்தோம் அடுத்து இந்த கொரோனா வைரஸ் எப்படி எல்லாம் பரவுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த சார்ஸ் கோ டூ வைரஸ் எப்படி எல்லாம் பரவுது அப்படிங்கிறத இப்ப பார்க்கலாம் முக்கியமா இந்த வைரஸ்னால பாதிக்கப்பட்டவங்க தும்மும் போது இருமும் போது மூச்சு வெளியூடும் போது அவங்களுக்கு இருந்து மற்றவங்களுக்கு பரவுது இது மட்டும் இல்லாம பாதிக்கப்பட்டவங்க மற்றவங்கள நேரடியா தொடும் போது பரவுது அடுத்து முக்கியமா பாதிக்கப்பட்டவங்க ஒரு இடத்துல தொடும் போது அந்த இடத்துக்கு இந்த வைரஸ் போயிடும் இன்னொருத்தர் அந்த இடத்த தொட்டுட்டு மூக்குலயோ கண்ணிலயோ வாயிலையோ தொடும் போது அவங்களுக்கு இந்த வைரஸ் பரவிடுது இந்த சார்ஸ் கோப் டூ வைரஸ் பரவுறத எப்படி எல்லாம் தடுக்கிறாங்க அப்படிங்கறத அடுத்து பார்ப்போம் இந்த சார்ஸ் கோ டூ வைரஸ் பரவுறத எப்படி எல்லாம் தடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமா மூணு கான்செப்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அவசியம் ஒன்னு ஐசோலேஷன் ரெண்டு குவாரண்டைன் மூணு சோசியல் டிஸ்டன்சிங் ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் ஐசோலேஷன் அப்படின்னா இந்த வைரஸால பாதிக்கப்பட்டவங்கள பாதிக்கப்படாதவங்க கிட்ட இருந்து பிரிக்குது அடுத்த கான்செப்ட் குவாரண்டைன் இது வைரஸ் தொட்டுனால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கிற சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா அவங்கள மத்தவங்க கிட்ட இருந்து பிரிச்சு வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் குவாரண்டைன் கடைசியா சோசியல் டிஸ்டன்சிங் இது நமக்கும் வெளியே இருக்கிறவங்களுக்கும் இடையில டிஸ்டன்ஸ் கீப் பண்றது அது எப்படி பண்றது அப்படின்னா நமக்கும் மற்றவங்களுக்கும் ஆறு அடி டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணலாம் ரொம்ப கூட்டமா கூட கூடாது ரொம்ப கூட்டம் கூடுற இடங்களை தவிர்த்துக்கலாம் ஓகே இது வரைக்கும் கொரோனா வைரஸ்னா என்ன அது பரவுறத எப்படி தடுக்கிறாங்க அப்படிங்கறத பார்த்தோம் அடுத்த பார்ட்ல ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் அவங்கள எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கறத பார்ப்போம் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் இந்த வைரஸ் பாதிக்காம அவங்கள பாதுகாத்துறதுக்கு சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க அதுக்கு பேர் தான் பர்சனல் ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட் அதாவது பிபிஇ இப்ப ரீசெண்டா டாக்டர்ஸ் அவங்களுக்கு பிபிஇ வேணும் அப்படின்னு நியூஸ்ல எல்லாம் சொல்றத கேட்டிருப்பீங்க அதுதான் இது இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ்ல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற சில முக்கியமான பிபிஇ என்ன என்னன்னு பார்க்கலாம் ஒண்ணு ஃபேஸ் ஷீல்டு அண்ட் காகிள்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ல இன்ஃபெக்டட் பேஷண்ட்ஸ் தும்பும் போது இருமும் போது இன்ஃபெக்ட் ஆகாம ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் அவங்களோட கண்ணு மூக்கு வாய் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்கு அவங்க ஃபேஸ் ஷீல்ட் அண்ட் காகிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது மாஸ்க் இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி வைரஸ் அப்படின்னாலே அது அப்பர் அண்ட் லோயர் ரெஸ்பிரேட்டரி டிராக்டர் தான் டார்கெட் பண்ணும் அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு மாஸ்க் யூஸ் பண்றாங்க இந்த மாஸ்க் வந்து பாதிக்கப்பட்டவர்களையோ இல்ல பாதிக்கப்பட்டதா சந்தேகப்பட்டவங்களையோ டீல் பண்ணும் போது மாஸ்க் கண்டிப்பா போடுறாங்க இதுல ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒன்னு ட்ரிபிள் லேயர் மெடிக்கல் மாஸ்க் ரெண்டாவது என் நைன்டி ஃபைவ் ரெஸ்பிரேட்டர் மாஸ்க் ட்ரிபிள் லேயர் மாஸ்க் வந்து டிஸ்போசபிள் அண்ட் ஃபுளூட் ரெசிஸ்டன்ட் மாஸ்க் அடுத்து என் நைன்டி ஃபைவ் ரெஸ்பிரேட்டர் மாஸ்க் இதோட ஃபில்ட்ரேஷன் எஃபிஷியன்சி ட்ரிபிள் லேயர் மாஸ்கோட அதிகம் ட்ரிபிள் லேயர் மாஸ்கோட டைட்டா ஏர் சீல் பண்ணும் இது ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணா ட்ரிபிள் லேயர் மாஸ்கோட எஃபிஷியன்ட் ஆனது மூணாவது கிளவுஸ் 
இது வந்து வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டவங்க தொட்ட பொருளையோ இடத்தையோ தொடும்போது வைரஸ்ல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக கிளவுஸ் யூஸ் பண்றாங்க இதுல லாட்டக்ஸ் கிளவுஸ் விட நைட்ரைல் கிளவுஸ் நல்லது ஏன்னா லாட்டக்ஸ் கிளவுஸ் யூஸ் பண்றப்ப நிறைய பேருக்கு அலர்ஜிஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்தது கவரால் ஆர் கவுன்ஸ் இது உடம்பு பூரம் கவர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இது உடம்புக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ப்ரொடெக்ஷன் தரும் இந்த கவுன்ஸ் யூஸ்வலா லைட் கலர்ல தான் இருக்கும் ஏன்னா அப்பதான் எதிர்பாராம ஏதாவது ஃப்ளூயிட் அது மேல பட்டா கூட ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த கவுனோட சேர்த்து மத்த பிபி யூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் எஃபெக்டிவா ப்ரொடெக்ஷன் தரும் அடுத்தது ஷூ கவர் கசியாத தன்மையோட துணியால ஷூஸ கவர் பண்ணுவாங்க அடுத்து ஹெட் கவர் கவரால் யூஸ் பண்றப்ப கண்டிப்பா ஹெட் கவர் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து தலை கழுத்து தலைமுடி எல்லாத்தையும் சேர்த்து கவர் பண்ணுவோம் இப்போ பிபி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம் அடுத்து யார் யாரு எந்தெந்த பிபி யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத சில எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல பார்ப்போம் த்ரீ லேயர் மாஸ்க் அண்ட் கிளவுஸ் யார் யாரு யூஸ் பண்ணுவாங்க இமிகிரேஷன் கவுண்டர்ஸ்ல இருக்கிறவங்க ஏர்போர்ட் செக்யூரிட்டி ஹேண்ட்வெல் ஸ்கேனர்ஸ் யூஸ் பண்றவங்க ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர்ஸ் அங்கன்வாடியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஹெல்த் கேர் ஸ்டாஃப்ஸ் குவாரண்டைன் பேஷன்ஸ் இவங்கெல்லாம் ட்ரிபிள் லேயர் மாஸ்க்கும் கிளவுஸும் யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து என் நைன்டி ஃபைவ் ரெஸ்பிரேட்டர் மாஸ்க்கும் கிளவுஸும் யார் யார் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சானிடரி ஸ்டாஃப் அதாவது தரையெல்லாம் சுத்தம் பண்ணுறவங்க ஐசோலேஷன் ஃபெசிலிட்டியில் இருக்கிறவங்க பேஷண்ட்டை ஆம்புலன்ஸில் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறவங்க டாக்டர்ஸ் சேம்பஸில் இருக்கிறவங்க நர்ஸ் பேராமெடிக்ஸ் குவாரண்டைன் ஃபெசிலிட்டியில் இருக்கிற ஹெல்த் கேர் ஸ்டாஃப் இவங்கெல்லாம் என்ஐடி பே ரெஸ்பிரேட்டர் மாஸ்க்கும் கிளவுஸும் யூஸ் பண்ணுவாங்க கடைசியாக ஃபுல் பிபிஇ அதாவது எல்லா ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரே டைமில் யூஸ் பண்ணுறவங்க யார் யார் அப்படின்னா சிவியர்லி இல் பேசஞ்சர்ஸ் இருக்கிற ஐசோலேஷன் ஃபெசிலிட்டியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் எஸ்ஏஆர்ஐ பேஷண்ட்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் எமர்ஜென்சி கேசஸை டீல் பண்ணுறவங்க இவங்க எல்லாரும் ஃபுல் பிபிஇ யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த வீடியோவில் கொரோனா வைரஸ்னா என்ன அது எப்படி பரவுது பரவுறதை எப்படி தடுக்கிறது ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் எப்படி பிபிஇ யூஸ் பண்ணி அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்